So, hello. Ito po yung part A, 1A ng ating uh, tutorial. Kasi, dito pala ako nag-stop sa group. So, pag nag-group kayo, pag-group na siya. Punta ka lang dito sa group, model, at pag gusto mong mag-create pa ng another copy, i-right click mo lang at um, create instance. So, meron na siya yan. Kaya lang napansin nyo na hindi niya, hindi included yung um, text. Kasi ang text ay hindi kasama sa group. Mag, uh, gagawa pag um, my text, i-copy mo siya manually. Um, detach natin from model group and i-copy nyo na lang manually. Unless otherwise, kung 3D text siya. So, explode mo muna to. Ungroup. Delete natin to. Explode mo at gawa ka ng 3D text. Sample text. 3D. So, sa so pag-edit naman ng height nito, 3D text. 3D text mo to ah. 2D pala to. Ang 3D text ay naan dito. Ayan. So, sample text. So, ano yung susulat mo dito? Ayan yung lalabas dyan. Ayan. Pagkatapos, dito mo siya papalitan ng kulay, material, at saka dito mo siya papalitan ng height, uh, depth, height. Ito yung text height. So, alimbawa, 1, 2, uh, duplicate. 1, 2. Then, bold. Ayan, tapos biglagyan mo ng kulay. Ayan, punta ka sa material library. <clears throat> Play natin, may red pa tayo dito. So, kung walang red, you can create plus sign. Whatever it is. And then, huwag mo kalimutan, check box para mag-apply yung kulay na gusto mo. Pag hindi mo nakita yung kulay, ibig sabihin, nasa wireframe ka. So, punta ka lang sa shaded. Ayan. So, ito, i-group natin siya. Um, sample text 3D. And, okay. So, ayun siya, sample text 3D. So, pag nag-right click ka, create instance, makikita mo kasama yung 3D element kasi 3D text siya. Hindi tulad dito, kahit na isa mo siya sa group, hindi siya magka-copy as a group kasi nga 2D lang siya. Alright. So, Next day, tapos na tayo dyan. sa grouping. Dito naman tayo sa paggagawa ng legend. So, ang legend ay um, kumplituhin lang natin itong ating wall uh, para makita natin sa 3D. So, pwede mo siyang iurong at uurong din yung nasa taas. Yan. So, pag nasa 3D ka, yan. So, pag nakita ninyo na walang kulay yung 3D ninyo, pindutin nyo lang dito. Uh, realistic or shaded. Ayan. So, dito naman sa legends, right click, new legend. Uh, sabihin natin, uh, sample legend. Tapos, may uh, 100 scale. Okay. So, pag ito lang na yung gusto mong tingnan, i-cross mo lang yung iba multiple or type TW. So, empty yung legend mo. So, normally sa legend, lalagyan mo siya ng text. Text or mga signage, whatever. So, yan. 2.5. Gawin mo siyang 5. At gawin mo siyang underline. So, mag-duplicate ka. 5mm underline. UN na lang. Tapos, stick mo yung underline. Tsaka bold. Maybe bold. Ayan. Tapos, halimbawa. Ano yung nasa mo na? Diba wall? So, halimbawa, itong wall na to ay a special wall. Uh, duplicate natin. Uh, halimbawa, ito ay uh, blue wall. So, punta ka sa category. At palitan mo lang yung material. Uh, palitan natin ang kulay blue. 
Ayan, okay, okay. Okay. Ayan. So, halimbawa itong blue wall, tsaka gray wall. So, punta ka sa region, at pagkatapos annotate, magre-region ka ngayon yung hatch. Ito yung equivalent ng hatch, yung region. So, ayan. So, ang mga available niya na hatch is ito lang. So, pwede kang mag-duplicate ng solid solid uh, line. So, duplicate. Sabihin natin uh, blue wall. At tapos, gawin natin um, ito yung mga patterns. Salimbawa, um, magyan natin siya ng gantong pattern. So, sa mga pattern, pwede kang uh, mag-edit, mag-duplicate at edit, etc. Pwede mo rin i-bring in yung ibang pattern um, dito. Uh, which um, we will discuss on later. Pag masking, may puti yung background pag wala. Uh, yan. So, ganyan. I-shaded natin. So, makikita mo na pag masking, walang ano, uh, pag kinlik mo yung masking, halimbawa, ang um, blue, blue wall. So, blue yung hatch mo. So, pag mas, wala, pag um, naka-check yung masking, walang white color kaya lang hindi nyo ma ano no so laruin nyo na lang kung ano yung difference ng marks may masking at wala kasi pagka may masking may background na white actually pag wa oh, sige sabihin natin um makita natin yung video yan tapos so dalawa yung pwede mong gawin na background so yan Okay, so ito yung iyong blue wall, halimbawa. Yan. So, yan na yung legends mo. So, sa same thing, i-duplicate, duplicate mo lang. At, yun, 2D element lang ang masking. So, ito naman halimbawa is yung normal wall, gray wall. Duplicate ka lang ulit. At gawin mo gray. At um, gawin mo concrete. Ayan. So, same thing sa mga material. Pwede mo rin siyang i-duplicate. At i-edit. Ito ay... Ayan. Ayan yung legends mo. So, pagpunta ka dito sa sheets. Right click. New sheets. Wala tayong bagong title block. So, just um, gamitin muna natin kung ano yung meron siya. So, i-drag and drop nyo lang yung legend nyo. Ayan. So, pwede mo siyang ilagay dito. Tapos, pwede mong i-edit ito uh, dito sa kasi ito ay 1 is to 100. So, pwede mo rin with no title. With no title siya. Kasi meron na siya doon. So, yan. May mga selections yan. So, tapos na tayo sa legend at pag create ng sheets. So, sa creating ng sheets naman, yung ano yung mga view mo dito, i-drag and drop mo lang. At punta na siya dyan. So, pwede kang, um, pwede mo gamitin yung title niya mismo or pwede kang gumawa ng iba. So, dito sa floor plan mo, pwede natin i-off yung animations view. Punta ka sa visibility graphic at annotation category. Punta ka sa animations at i-turn off mo yun. Yan. Tapos, sa right click naman, deactivate view at saka double click to activate view. Yan. So, ito. I-click mo muna and then pwede mo nang i-drag yung iyong title dyan. Tapos, pwede mo siyang i-move doon pwede mo rin siyang palitan ng um, scale. So, pag nagpalit ka dito, automatic magpapalit siya. Ayan. Ayan lang yung pagpapalit ng scale. And then, don't forget the activate view. So, pag click mo dito, uh, pwede mo na siyang i-drag. Ayan. So, ayan yung iyong elevations view. Tapos naman, sa iyong 3D, meron ka lang isa. So, pag nagigilagay ka siya sheets, uh, i-duplicate mo lang. 
at gawin mong example 3D kasi kung hindi mo siya i-duplicate pag ito ang ginamit mo every time na mag gagawa pag gigit gaganto ka magbabago yung iyong nasa sheet so i-localize mo siya as um, independent so punta ka sa sheets ito so pwede mo nang palitan yung sheets mo as um, sample sheets okay and then drag and drop mo lang yung yung 3D view ayan so pwede mo i-turn off yung mga levels para at pwede mo rin liitan yung scale, double click mo lang so kung liitan mo yung scale mm, 200 siguro yan para liit lang siya so i-align mo lang siya dyan ayan so pwede mong i-turn off double click. Sa pag turn off naman, pwede right click, hide, or visibility graphic, annotations, punta ka sa levels, turn off mo. Ayan. So, sa 3D, pwede kang mag 2D text at pwede ka rin mag 3D text. Ano naman yung decal na tinatawag? So, halimbawa sa 3D view mo, gusto mong lagyan ng uh, picture dito. So, lagyan, i-ungroup muna natin. No? Uh, ungroup mo lang. So, itong wall na to, lagyan natin ng decal image. So, parito sa kasa manage. Pagkatapos, mag-load uh, ka ng image. Halimbawa, punta tayo sa Punta ka sa images. So, halimbawa, eto, kunin natin itong image na to. So, isnip mo lang. Isnip. Ayan, snip new. At, halimbawa, ayan. Daya-daya ba? Ayan. Tapos, isave mo to as image file lagay muna natin sa desktop sample v1 yan so png file siya close mo at uh, i-add mo yun yan v1 okay so yun na yung decal mo tapos parito ka sa decal types gawa ka ng isa sample decal okay Ah, dito, i-load mo. Ayan. Ayan. So, dito na wall, ididikit mo yung i-decal mo. Punta ka sa view. Um, tapos, view ba? Manage ata. Kalimutan ko na. Um, decal, where are... Um, wait ha. Saan ba yung... Oh, insert. Ah, ito. Insert. Decal. Place. Decal. So, yan. Lagyan mo dyan. So, mag-create ka ng... Punta ka sa solid uh, element. At, yan. Ayan, picture mo. Pag pupunta ka dito sa realistic kayo, makikita mo na yung picture. At, expand mo na lang siya. So, dito ka sa front. Ayan. O, oh, ba? Meron ka ng magandang wall. Ayan, dikit pa natin dyan. Tapos, liitan na lang yun natin. Liitan natin yung ating wall up to here. Kasi dyan lang yung ano may yung picture mo, eh, no? Ayan. At, move lang natin to si Kuya dito. Ayan, punta ka sa front. O, oh, ba? Tapos, kulang pa. Boom pa konti. Mm. So, hanggang dito. Mm, yun siya. Ito yung ano, medical na photo. So, dito ka ikaw, kuya. Dito ikaw. Sa may ganyan. So, yun. Ayan. 
So, ikit na mo lang siya gukonti. Araw. Mm, I-araw mo lang siya. Ayan. O, di ba? Yun. May view na ikaw. Tapos, i-mirror mo lang siya sa kabilang side. Eto, mirror, copy. Make sure naka-check yung copy. At hanapin natin yung midpoint. Pag hindi nyo nahanap, right-click lang. Snap override. Midpoint. And, kakapi na siya doon sa kabila. Kaya lang, hindi ata siya nag -copy. So, pag ayaw niya, hindi niya type. Gawin mo ulit dito. So, lagay mo ulit yung decal. At, expand mo lang. Hmm, tapos mo mo lang konti. O, diba? So, may view na yung iyong magkabibilang ko. So, yan siya. Tapos, dito naman sa harap. Lagyan din natin para hindi ma-unfair ba? <laughs> para hindi unfair. Tapos, yan na lang natin. Duplicate copy. Tapos, dito ka, te. Urong ka dito, te. Urong ka dyan. At, i-copy pa natin ang isa. Yan. Tapos, hanggang dito lang siya. So, i-reduce mo yung wall up to there. Ayan. Tapos, i-move na lang to si ate. Kasama ng decal. Uh, midpoint. Ayan. So, ayan. May pattern na yung mga walls mo. Ayan. Yan yung gamit ng image file. Dedicate siya sa any surface na solid like walls, columns, etc. etc. So, punta tayo sa level 1 at lagyan naman natin ng sahig. So, structure. Pwede kang mag-slab as a structure. So, pick mo lang tong green kung may uh, gusto kang i-follow na line. O pwede ka rin mag-rectangle. Tapos, ito naman yung direction of uh, rebars. Pwede dito. Pwede dyan. Pwede dito. Yan. Yan. So, tingnan natin sa 3D ang iyong slab. So, sa slab mo naman, punta ka sa uh, dito. At halimbawa, ito ay ground floor. Yan. Tapos, lagyan mo ng ibang ibang slab surface. Halimbawa, appearance. Halimbawa, siya ay kulay uh, maroon, brown, um, maroon. Huh? Or purple, whatever yours. O, oh, yan. Yan. Pwede ganyan. Tapos, sa materials naman, meron kang um, mga, ito'y download nyo na nasa description or um, pwede kong ilagay sa comment section. So, may mga types of floor finishes dito. Pwede mong gamitin. Halimbawa, ito ay Ayan. Halimbawa, floor finish. So, green siya dapat. Ayan. Pale green. Okay. Okay. Ayan. So, hindi mo makikita yung design unless pick mo yung raster trace. Tsaka palalabas. Kaya, pag, ayan, ayan yung ano niya. Design. Pag ikaw ay nakarender. Kaya lang, babagal yung iyong um, kaya lagi mo lang siya sa realistic kasi babagal siya eh so ayan so pwede mo nang dayain yung mga walls mo lagyan mo nang sa aking ibang video andun yung paglalagay ng um, mga doors and floors at saka grids so parito naman tayo sa shaft by face ay to alam nyo na siguro to yung pagbubutas so dito naman tayo sa railing so, by default, yung railing mo, ito lang. So, halimbawa, nag ka dito or nag-staircase ka. ba may mga railing yon So, yan lang yung pwede mong pilian. So, pag ikaw ay may gustong, gustong railing na wala dito, pwede mo siyang kunin sa ibang project. So, halimbawa, open natin yung isang project na may railing. Let me see. Ayan. Naka-RTE siya. So, 
Before that, pag kayo ay mag-open ng RTE file, open nyo as new, project, and then puntahan nyo yung folder na yon, which is on the desktop. Ayan, ito RTE file. Lagay mo siya sa details. Ayan, RTE file. At i-okay mo. So, pag nagkawa ka, mag-save ka ng RTE file na laman na, uh, pagka-open mo, i-save mo lang as new project. So, magiging um, RBT file na siya. So, yan, RBT file na siya. So, dito sa project na to, may iba-ibang railing. So, pag ikaw ay gusto mo yung railing dito, balik ka sa project mo, at parito ka naman sa manage transfer project standard at ito yung file na kakopyahan mo so check none at piliin mo lang yung railing types yan so anything na gusto mong kopyahin raw types whatever pwede mong i-check and then press ok overwrite yan so pag pinik mo yung railing mo at marito ka ayan na yun nag-transfer na siya. So, pwede mo na siyang gawa ng halimbawa ito. Yan. So, parito ka sa level 1 at sa level 2 na. Pag hindi mo nakita yung rinang mo dito yung sin. Sorry. Nasa taas siya. So, mag-left uh, na nasa baba pala. So, imo mo lang or tinit mo. Mas magalis. Pagin mo siya sa level 1 kita na ba? So, pag hindi mo pa rin kita, pilit mo na lang. Tapos, gawa ka sa level 1. So, pwede ka sa architecture, railing, sketch, pwede, ayan, tangular, pwede rin makurba, magkit ng bed. Bawat dito. Ayan. Pahirapan natin yung ano. Ayan, pwede rin sa magkabila. So, i-mirror mo lang sa kabilang side. Hmm. Uh, rito ka. Ayan. Tapos, trim mo lang. Ayan. Check okay. Tingnan mo sa 3D view. Ah, hindi. Ito yung pinag-iraman natin. Close lang natin yun. Ayan. Ito ka sa 3D view. At real siya. So, yun. lagyan mo na lang ng gate nanda rito o diba so pag in-edit mo edit pat lang so medyo ganun ganun na layo pa ayan so anytime pwede mo siyang palitan ng type ng railing mm, so andito lahat yun pwede nyo kunin sa comment section alright uh, ito ayan ito yung favorite ko so tapos na tayo sa so wrong. <laughs> Dapat dito ako sa level 2 floor plan. Ayan. So, sa ceiling, hindi mo yun siya makikita kasi ceiling. Um, ano niya? Um, okay. So, ito yun. Tapos, lagyan na natin ang roof. Okay, footprint. So, mag-offset ka ng 1,000. 1 meter. Mm -hmm. uh, ano bang unit natin? mm so offset ka na ulit 1000 so ulit 1000 para may overhang ka na automatic ayun tapos tingnan mo sa 3D ano itsura ng iyong roof flat lang o, flat lang naman siya kasi may ane so ibalik natin siya sa so, pwede ka mag-edit sa 3D. So, iyan na lang natin siya flash sa wall. Tapos, um, pwede natin siyang i-baon ng 300. Kanya, kunyari, may canopy. Kapal naman ang iyong ano, roof. Deck. So, ayan, may nakalawid siya. So, edit mo lang. I-move in mo. Ayan. 
Mubihin natin. I-drag mo lang siya. Yung line. Alright. So, kung pwede mo pang laliman, mga 800 siguro. Ayan. Pag may canopy ka. Okay. So, that's about it. So, next time na yung ibang mga um, interface. Thank you.